ഹലോ കൂട്ടുകാരെ ഐ ടി ആൻഡ് സൈബർ ലോയിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കുന്നത് സൈബർ ക്രൈംസ് ആണ് സൈബർ ക്രൈംസ് എന്താ സൈബർ ക്രൈം എന്താ ക്രൈം എന്ന് പറഞ്ഞ ആദ്യം ക്രൈം ക്രൈം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ കുറ്റകരമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്രൈംസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഇപ്പൊ സൈബർ ക്രൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് കുറ്റകരമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് സൈബർ ക്രൈം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനു മുന്നേ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ പിന്നെ ആ ബെല്ലൈക്കണിലൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താലേ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ സമയത്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് തുടങ്ങാം അപ്പം പലതരം സൈബർ ക്രൈംസ് ഉണ്ട് പലതരം സൈബർ ക്രൈംസിൽ ഡേറ്റ ഡിഡിലിങ് ഹാക്കിങ് ക്രാക്കിങ് സ്പൈവെയർ സ്പൂഫിങ് ഇമെയിൽ സ്പൂഫിങ് അങ്ങനെ പലതരം സൈബർ ക്രൈംസ് ഉണ്ട് അപ്പം അത് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾക്ക് ഒന്ന് ഒന്ന് തൊട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ ഡേറ്റ ഡിഡിലിംഗ് ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കുന്നത് ഡേറ്റ ഡേറ്റ ഡിഡിലി ഡി ഐ ഡി ഡി എൽ ഐ എൻ ജി ഡേറ്റ ഡിഡിലി കേട്ടോ ഡേറ്റ ഡിഡിലിംഗ് എന്താ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഡേറ്റ ഡിഡിലിംഗ് എന്താ നേരെ നേരത്തെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഡേറ്റ ഡിഡിലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ദ സൈബർ അറ്റാക്ക് ദാറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് ഓൾട്ടറിംഗ് ഡേറ്റ ജസ്റ്റ് ബിഫോർ ദ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോസസ് ആൻഡ് ദെൻ ചേഞ്ചിങ് ഇറ്റ് ബാക്ക് ആഫ്റ്റർ പ്രോസസ്സിംഗ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഒന്നും മനസ്സിലാകത്തില്ല പക്ഷെ ഇതേ ഡെഫിനിഷൻ പരീക്ഷയ്ക്ക് ക്വസ്റ്റിനി തന്നിട്ട് ഏത് ആണെന്ന് ചോദിച്ചു ഡേറ്റ ഡിഡിലിംഗ് തരും ഫിഷിങ് തരും പിന്നെ സ്പൈവെയർ തരും സ്പൂഫിങ് തരും ഏതാന്ന് പറഞ്ഞ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ കറക്റ്റ് ഡെഫിനിഷൻ നമ്മൾ ഓർത്ത് വെച്ചെങ്കിലേ നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഡേറ്റ ഡിഡിലിംഗ് ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ ഒരു ഡേറ്റ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ഡേറ്റ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നേ അതിനെ ഓൾട്ടർ ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ആ പ്രോസസ് തീർന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനെ തിരിച്ച് വെക്കുന്നു ഇതാണ് ശരിക്കും ഡേറ്റ ഡിഡിലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം ഇപ്പം നമുക്ക് ട്വൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നമ്പറുണ്ട് അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ പോകുവാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ ഇൻറ്റു ടെൻ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രോസസ്സാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഈ ട്വൻറ്റി എന്നുള്ള നമ്പറിനെ അത് ഓൾട്ടർ ചെയ്തു എപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഈ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതിന് തൊറ്റ് മുന്ന് ഓൾട്ടർ ചെയ്തത് പത്താക്കി മനസ്സിലായോ എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ഇവിടെ പത്താണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോസസ്സ് നടത്തുക അപ്പൊ എത്ര വന്നു ഇൻറ്റു ടെൻ ചെയ്ത് ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടി കമ്പ്യൂട്ടർ അവിടെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു അടുത്തത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേന് ഈ ഡേറ്റയെ പിന്നെയും തിരിച്ചു വയ്ക്കുന്നു ട്വൻറ്റി ആക്കി വെച്ചു അപ്പൊ ഇവിടെ കണക്ക് ശരിയായോ ശരിക്കും ഇവിടെ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് വരേണ്ടത് ഇവിടെ ആ ഡേറ്റ ഇവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഇവിടെ എത്ര ആൻസർ കിട്ടിയത് നൂറ് മനസ്സിലായോ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ആൻസർ കിട്ടിയത് ആ ഡേറ്റ പിന്നെ എടുത്ത് തിരിച്ചു വെച്ചു അപ്പൊ എത്ര ട്വന്റി അപ്പൊ ഇവിടെ മിസ്മാച്ച് ഉണ്ടായില്ലേ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇവിടെ പ്രോസസ്സിങ് കഴിഞ്ഞ് വരണ്ടെടുത്ത് എത്ര ആണ് ഇപ്പൊ കിടക്കുന്നത് നൂറ് അപ്പൊ ഇത് തെറ്റിപ്പോയില്ലേ ഇതൊക്കെ മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ബാങ്കിങ് മേഖലയിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേ ഇങ്ങനെ ഡേറ്റ മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഡേഞ്ചറായിട്ട് ഒത്തിരി പൈസ എല്ലാവർക്കും നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒക്കെ രീതി വരുന്നു അപ്പൊ ഡേറ്റ ഡിഡിലിംഗ് മനസ്സിലായോ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം ഒന്നുകൂടി ഡെഫിനിഷൻ വായിക്കാം ദ സൈബർ അറ്റാക്ക് ദാറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് ഓൾട്ടറിംഗ് ഡേറ്റ ഓൾട്ടറിംഗ് ഡേറ്റ ഓൾട്ടറിംഗ് ഡേറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഡേറ്റയെ മാറ്റുക ഓൾട്ടർ ചെയ്യുക അല്ലെ ജസ്റ്റ് ബിഫോർ ദ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോസസ് ആൻഡ് ദെൻ ചേഞ്ചിങ് ഇറ്റ് ബാക്ക് ആഫ്റ്റർ ദ പ്രോസസ്സിംഗ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റഡ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഓൾട്ടറിംഗ് ഡേറ്റ ഓൾട്ടറിംഗ് ഡേറ്റ ഡേറ്റയ്ക്ക് വ്യത്യാസം വരും നമ്മൾ തുണിയൊക്കെ ഓൾട്ടർ ചെയ്യാന്ന് പറയത്തില്ല നമ്മുടെ വണ്ണം കൂടുതലാണ്
ഇനി അടുത്തത് പറയുന്നത് എന്താണ് ഹാക്കിങ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോ ക്രൈംസും ഓരോ വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്തിടാം അപ്പൊ നന്നായിട്ട് ആ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായി പോക്കോളൂ ഓക്കെ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ